哈喽，神剧亮了的朋友们，大家好，我是演员张彬彬，在《月歌行》中饰演陆离、洛哥、黑夜光、夜光上升。和我们分享一下你在剧中的角色吧。呃，陆离就是一个玩世不恭、吊儿郎当、淘气的孩子，然后洛哥就是一个高冷，然后口是心非、不正视自己内心的上线。黑夜光就是一个阴暗、邪恶。及所有的坏点于一身的黑夜光，夜光上神就是一个悲悯众生、非常有大爱的一个神。在徐璐的初印象和现印象有什么变化吗？初印象是比较不爱说话，然后拍了比较有默契的时候，才发现他其实不是不爱说话。我觉得他跟柳梢身上的非常有共同点的就是率真，他就是柳梢这个本人。分享一下拍仙侠剧最快乐和最痛苦的地方分别是什么呢？我觉得他们可以称为一体，因为很多戏都是痛并快乐着。然后因为本身戏也是非常非常难演，然后对于演员的信念感挑战也是非常强。但是你演完了这种信念感非常强，然后又非常难演的戏，并且你把它演得很好的时候，你会是一种非常享受的状态。月歌行和你以往看过的仙侠剧相比有什么不同呢？我觉得月歌行还是非常有它自己的特色的。我。读剧本的时候，我觉得他非常的新鲜，然后还有自己和自己对话的时候，再加上《月歌行》剧本本身的结构，它是一个，呃，首尾呼应的一个结构，这也是非常有特色的地方。对剧中自己的造型很满意吗？剧中的造型我非常非常满意，而且非常适合这个人。我自己也在拍《月歌行》的时候，自己提前进组了一个月，因为那时候可能吃的比较。胖了一些，然后又很多的上仙的衣服要穿，要仙气儿飘飘，所以很多衣服都是白的或丝绸状的。你如果身体但凡有一些肉的话，会没那么飘逸，所以要瘦嘛，就是所以自己吃啊方面会尽量的选择一些白水煮菜。在剧中你一人分饰四角，感觉怎么样？我觉得难度是各有难度，难度最大的是黑夜光。因为自己从来没有饰演过这样的角色，其实也是内心是忐忑的，也不知道呈现给观众是什么样，确实很难拿捏。就是可能生活中黑夜光的部分会比较少一些，所以只能去借鉴一些电影啊，再结合自己的一些对于邪恶之人的一些想象力吧，去呈现给大家。在你心中，全剧最甜和最虐的一场戏分别是什么呢？最虐的戏应该是陆离去世的那场戏，里面的很多台词也是当时读剧本的时候就是非常的戳中我的内心的那个点。敖狠对陆离说：“区区蝼蚁，也敢跟本座作对。”陆离说：“蝼蚁又如何？敢撼树者，亦敢撼天。”其实我看这句台词的时候，就会觉得非常震撼到我。我觉得，小小的他，有大大的能量。最甜的戏份，其实我们前期甜的戏份是非常多的。可能陆离偷亲柳梢的那个那场戏，我觉得是比较甜，因为出其不意嘛。可能观众觉得会，哎，就突然甜到的感觉。洛哥和柳梢总有误会，你在演的时候会替他们着急吗？会啊，抛开我是洛哥本身，我是张彬彬，我现在看待洛哥，我就会很想跟他说，太累了，你就正视自己的内心吧，然后。别装了，放下你那个高冷的架子。分析一下，观众看到这类剧情时会发什么弹幕呢？可能观众也会替洛哥着急吧，就会在想，怎么了？你生个上仙就把前世的感情就忘了呢？会发一些，也希望我快快找回自己内心的这这种弹幕吧。对于赫娜这个角色，你怎么看？伟大，我觉得他像一个骑士一样，就是。默默付出，我只要你好好的，哪怕奉献出自己的生命，你跟不跟我在一起都没关系。段位极高的一个人，观众看了也会非常的心心疼他。你觉得赫娜有对柳梢和洛哥的感情造成威胁吗？我觉得是有威胁的，要不然洛哥凭什么吃醋？因为赫娜也确实很好嘛，也是非常重情重义，也是非常爱柳梢，这些感情都是真的，只是没办法，柳梢爱洛哥呀。如果可以改变剧中一个人的结局，你想要改变谁的？我想要改变。陆离的结局，我觉得陆离和柳梢那种比较纯洁的爱情，不是说洛哥不纯洁，不是这个意思，就是陆离他就是比较傻、比较天真、比较浪漫的这种无瑕疵的。陆离和柳梢的感情更纯粹一些，我觉得像两个孩子在谈恋爱，就是比较天真的这种感觉。我希望他们可以长长久久的下去，就不要让陆离死去。我觉得这样。很天真，还傻不拉几的活着也挺好的。谁在剧中哭戏最多？柳梢。谁在剧中吻戏最多？我和柳梢吧。谁在剧中打戏最多？我。谁在剧中台词量最大？我。
，三界之中悲鸣众生，不弃不爱不弃，不怨不恨不敢说不敢爱，什么正道之心，全是我说的。且在剧中的戏份尺度最大。尺度？什么尺度？是指戏本身的尺度，还是我想的那个尺度？肯定是我，因为。我角色的跨度太大了，我的尺度是最大的。就陆离和黑月光呢，这俩人就是差十万八千里。谁在现实当中和剧中的角色反差最大？我和黑月光的反差是最大的。谁在剧组最爱请客？解释不好。猜测一下剧集播出之后最受欢迎的角色会是谁呢？让我大胆猜测一下啊，黑月光。其实我们这每个角色的人，就是没有特别坏的人，就是哪怕他是坏人，也是坏的非常有道理、非常有苦衷的。剧集播出之后最令人心疼的角色是谁呢？陆离吧。哈喽，神之亮亮的朋友们，大家好，我是演员徐璐，在《月歌行》中饰演的是柳少。柳少是一个敢爱敢恨、为爱可以付出一切的女生。对张彬彬的初印象是什么？现在有没有发生转变呢？嗯，一开始觉得他是一个高冷男，现在觉得是个铁哈哈。对你来说，拍仙侠剧最快乐和最痛苦的点分别是什么？最快乐的点就是可以穿的美美的，然后天天的飞来飞去的，然后还可以就是。随便动动手，然后对方就伤到了。然后最不快乐的就是这些衣服真的太紧了。对这个剧的造型，我是相当的满意，非常的满意。为了穿上这些美美的衣服，我就不怎么吃主食，然后就尽量的让自己保持在一个比较瘦的状态。《月歌行》和你之前看过的仙侠剧相比，有没有什么不同的地方呢？我们不跟别的剧比，我们只做最好的自己。面对性格完全不同的两个恋人，你的态度分别是什么呢？对于我来说，不管是陆离还是洛哥，都是我最爱的那个他，所以不管他变成什么样子，我都是爱他。我本人都喜欢，爱你哦，爱你哦。剧中他们俩最吸引你的魅力点是什么呀？他们都是很真实的人物，然后很真实的在付出自己的爱，为了爱也可以舍弃自己的一个人，所以我觉得他们是值得爱的人。柳梢作为一个十八岁的少女和千岁的少仙谈恋爱是什么感觉呢？没什么感觉，因为他长得年轻，看不出来是一个。千年的老怪物。如果可以改变剧中一个人的结局，你想改变谁的？赫娜。对于赫娜的话，我觉得柳梢是很心疼她的，因为我觉得她真的很好，她应该得到一个很好的结果。我们要传递的一个信息就是，好人一生平安。谁在剧中吻戏最多？洛哥。谁在剧中打戏最多？洛哥。谁在剧中台词量最大？我。谁在剧中反差最大？洛哥吧，因为他演四个人呢，总有一个差的大。谁在剧组最爱请客？我。<笑>剧集播出之后，最受欢迎的角色会是谁呢？所有人，因为我每个角色都非常好。剧集播出之后，最令人心疼的角色会是谁呢？刘少、何娜、呃，洛宁。如何每周三准时盖特神剧亮的最新节目呢？打开爱奇艺 APP， 搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。